I would never act up to my dad. Mm. You know what I mean? Why? I would never be naughty. I would never speak back to my dad. Because mm-hmm. I felt that if I was a crying baby and a brat to my dad, he'll be like, oh, I'm not gonna come see her next month. And that was the last thing I wanted, you know? Hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk the Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de daddy issues, ou si on peut le traduire en français, euh, l'absence d'un père, qu'est-ce qui se passe, la problématique en fait euh, que ça procure lorsqu'on une femme, parce qu'on c'est une chaîne de femmes, donc on va parler de la femme, euh, grandit avec. Euh, l'absence d'un père. On sera avec notre invitée du jour, Emma. Euh, c'est une personne que j'ai rencontrée ici à Montréal. Déjà un petit moment quand même. Et avec laquelle on a décidé ensemble, plus elle quand même, qui l'a proposé, de parler de ce sujet. J'ai trouvé ça super intéressant. Mais avant de commencer cet épisode, je vais vous demander de vous abonner à notre chaîne, de laisser vos commentaires et surtout si vous nous écoutez sur le podcast, de nous laisser une belle évaluation sur iTunes parce qu'on a besoin de vous pour pouvoir être recommandé à d'autres personnes. Emma, bienvenue au Woman Talk That Talk. Thank you, I'm so excited. Je vais pré- préciser en fait que euh, ça va être un épisode franglais. Moi, je vais parler en français et Emma va parler en anglais parce qu'elle est beaucoup plus à l'aise à parler donc en anglais donc je me suis dit c'est pas grave on va faire la traduction ensemble je parle un petit peu français mais pas trop aujourd'hui on va parler de daddy issues daddy issues so I don't like to call it that way but yeah but like, I don't know okay let's just get into it avant de commencer qui est Emma est-ce que tu veux bien te présenter yeah sure Well, I mean, I came to Montreal five years ago, almost. Um, I came with the goal of learning French. Donc oui, je parle français, mais je suis plus à l'aise en anglais pour parler de ce sujet. I mean, a bit about myself. I am a very creative person. I consider myself a creative person. I love dancing. Dancing is my passion, salsa. Um, I love exercising. That's also some of the things that keep me balanced and centered. Et moi, j'ai envie de te ramener un peu dans ton enfance, yeah. parce que pour parler d'un ce problème qui t'affecte en tant qu'adulte, faut qu'on redescende un peu, qu'on remonte à, la, à l'enfance, parce que c'est là où tout commence finalement. Euh, comment est-ce que comment est-ce que c'était ton ton enfance Est-ce que euh, comment c'était juste toi euh, ta relation avec ton papa, comment est-ce que, est-ce que tu peux nous ramener, pas for- forcément dans les détails, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Sure. So my parents, uh, my dad's Cuban, my mom's Mexican. That's my two crazy cultures together. <laughs> I see. Um, um, they met uh, in Mexico City, uh, dancing. <laughs> And uh, they were together for a couple of years, and they did it, and then I came to live. <laughs> they made Amen. me, thank God. And for one reason or another, my parents, um, they split up when I was four months around. I was a baby, mm. right? So all my life, I was um, an only child. And I mean, I am an only child, but also I was only with my mom. Mm. Like my dad was never at home because they were, yeah, they Separé. split up. Separé, ouais. mm. So, um, it was, uh, I guess, a bit hard mm. in the sense that everyone has a mom and a dad, right? Everyone has a mom and a dad and, you know, you have Father's Day and who are you going to bring? Your mom. Yeah. <laughs> Which... My mom's my mom, my dad in every sense, mm-hmm. you know. Um, now, I don't want to take away from the fact that my dad was still present. He was, he was never, um, he, he's, he was not non-existent. Mm-hmm. He was just not physically present, present. Okay. right? Um, but I never felt like he didn't love me. I never felt like... He didn't want me. Mm. 
Mm. You know, like mm-hmm. he had, you know, his job, and they had they were separated, and they didn't have the best relationship. <laughs> so, so all the time it was just me and my mom. Okay. Ma question est est-ce que tu t'es senti comme quand tu allais à l'école et que tes d'autres enfants avaient leurs deux parents, est-ce que toi à ce moment-là, tu ressentais ce besoin yeah. de ouais. Yeah, because you do. Like even, you know, my mom gave me, she gives me everything. She's my everything. She's my rock. She's so strong. She's ex- she's an example. But It's just, I mean, our our society, how it is built, right? Mm. So, for sure, when there's a kid that sees everyone having a mom and a dad, and and everyone, I remember this thing that, oh, my my friends would say like, oh, I have to ask my mom and my dad, and I was like, I'm so lucky in a way, but at the same time, I want to ask my dad. <laughs> it was um, it had its good things and. Obviously, it's negatives. Yeah. It was just different. Mm-mm. Est-ce que tu te sentais aimé, par exemple? Est-ce que le fait que ton père était pas là, est-ce que tu avais quand même l'impression qu'il te donnait de l'amour euh, assez, comme mm-hmm. en tant que père? Okay, so yes, like I, as I was saying, I never felt like I didn't have a dad because there's people that definitely yeah, feel like, like they don't have a mm, dad. They don't even knew their dad. Yeah, exactly. I and my dad will call me, let's say, not every week, maybe sometimes two times a month. But he will be so loving. He's also, he's a musician, he's, he's, he's passionate, you mm. know, so he will be very diligent on like telling me I love you and like best cheerleader, but in a distance. Mm. I associated my dad with like vacation and like with the fun part of life not okay. right because he was a parent that obviously my mom would also take me on like let's go on vacation and we would do amazing stuff too but she was also the one that disciplined me mm, education part education part the yeah. one that would hit me in the bio when yeah. i yeah right i would never act up to my dad Mm. You know what I mean? Why? I would never be naughty. I would never speak back to my dad. But I would do it to my mom. Mm. Because I knew that he, like, she wouldn't, like, say, she wouldn't leave me. She wouldn't come and not see me, you, you know? She wouldn't, like, abandon me in the sense, right? Because mm-hmm. I felt that if I was... A crying baby and a brat to my dad he'll be like oh I'm not gonna come see her next month and that was the last thing I wanted you know I, wa- I wanted my dad to be around so I didn't have the the trust with mm-hmm. my dad to be a brat yes parce que en fait je pouvais pas te permettre d'être euh, like, de faire des caprices mm-hmm. de faire des, des, des choses d'enfant en fait parce que tu t'avais T'avais besoin qu'il revienne mm. te voir. I didn't want him to have like, oh no, this girl's gonna cry. I'm not gonna come and see her. Like mm. I felt like he would, like he would punish me with not, not come and see me. Mm. Est-ce que tu pensais peut-être à ce moment-là, excuse-moi, c'est juste une question. Est-ce que tu pensais que, en tant qu'enfant, hein, ou peut-être maintenant tu mm. réalises ça, que, que genre déjà de base, s'il venait pas souvent, c'est parce que peut-être il éviter ou, ou est-ce que tu te mettais t- comme, si, comme si c'était ta responsabilité de tout faire pour qu'il revienne le plus souvent Well, I guess that... I, I mean, I cannot remember if mm. I had those feelings, but now... There was a, like a time where I blamed my mom. Mm. I did. Yeah, because mm-hmm. naturally, if they had a bad relationship, it was not smooth at all. Like, And sometimes I didn't even want them to be in the same room because cause it was, you know, it, it, it has to be said, there was lack of responsibilities. Like, things weren't even. Mm-mm. My mom was taking care of me all the time and he wasn't all the time there. Um, so for sure, my mom felt like it wasn't a, ba- it wasn't a balance. Okay. And... And then she would bring it up to him every time he came. So there would be fights and I would be like, 
you know, crying because because it's you know, and then I don't know. It was just、mm-hmm. a tension. Like imagine you are with the person you love the most, which is my mom and my dad. I do love them as much, but like my mom gives give me everything,、mm-hmm. right? And my dad gave me so much love, but there's things that that you cannot just give love and love and love, you know. Like a child needs things, and bah oui, right? Parce que la l'éducation de l'enfant, c'est de l'argent, c'est du matériel, c'est de l'amour, mais en plus, en plus, en plus, en plus. Mais quand t'es enfant, c'est pas des choses que toi tu comprends. Non. C'est pour ça que ta mère, et tu la vois. Yeah, exactly,、ouais. exactly. Tu vois, moi, mon père, il était présent. En même temps, pas présent.、Mm. Tu vois, c'est-à-dire not emotion. Not, yeah. Il était、mm. pas disponible émotionnellement. C'est-à-dire que mon père, c'était,、euh, voilà, c'était ma mère、euh, qui faisait l'éducation. Mon père payait l'école. Tu vois,、yeah. il va payer l'école, il va, va aller travailler. Tu sais qu'il a un père qui va être là, mais、ouais. j'ai pas vraiment le temps de m'asseoir, parler avec mon père. Genre,、mm. j'ai, de mon enfance, j'ai Ne souviens pas des moments comme ça où、Pense、mon père、pas. et moi on sort, on fait des activités, on faisait des activités en famille, tu vois, mais j'avais pas des moments genre avec mon père,、mmh. tu vois, tu pouvais pas aller comme s'asseoir sur les genoux de ton père par exemple、mmh. chez moi, c'est impossible, tu vois, et même puis tu voyais pareil avec ma mère, elle avait beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes, du coup tu veux pas non plus être une charge supérieure、mmh. parce que tu sais que déjà ils sont pas bien. Regarde, moi je sens Que je suis une des filles aujourd'hui qui parle le mieux avec mon père par rapport à mes autres sœurs. J'en ai、okay. quatre et je suis la seule, mais parce que je suis la première aussi, je l'ai connue un peu plus. Mais c'est juste que、euh, je sais pas. Même malgré ça,、mm-hmm. j'ai l'impression que je vais jamais créer ce lien. Et ce manque, il te suit, genre, tu vois,、yeah. adolescente et tes premiers chéris et tout ça. Est-ce que tu penses que le fait que ton père n'était pas là dès l'adolescence, tu commençais à,、euh, Est-ce que ça a, ça a impacté tes premiers choix de relation pour commencer, sans avoir cette maturité que tu as aujourd'hui en disant d'aller issues conscience parce qu'on va avoir des, des gens qui nous aident à comprendre, tu vois, à force de répéter des choix.、Yeah. Mais est-ce que avant, quand tu étais adolescente, comment c'était tes premiers copains, par exemple Yeah, well, I I would definitely look for like guys that had that like、um, like very strong. Personality in a sense that they would provide and like they would protect me.、Mm, okay.、Um, well, I mean, now connecting one dot with the other is like still the same. Yeah, like somebody that. <laughs> on va, on, on va yeah, that's somebody that gives you what you miss.、Mm. Right, what like that safety, that security. But it's true. Like I was, like I was drawn to people that were physically looking like him. I'm still drawn to people that.、Mm. I don't know if it's now that's just my type or,、Mm-mm. or if it's still. I guess it still influences、uh, in in a sense. But yeah, like that was, and I would also like. Try. I couldn't be alone. Like I wouldn't. You know,、mm. I always wanted to have a male figure in my life, even if it was like casual thing or it was trying to have a relationship. But I couldn't be like just with my friends. Yeah. Because, because I felt that I needed that manly energy. Dans ta vie. Ouais. Right. C'est ce qu'on prend bien, c'est que durant, ben, depuis que t'as commencé à avoir des chéris, à dater et tout ça, t'as, t'as toujours besoin d'être avec une、yeah. présence masculine dans ta vie. Comment est-ce que t'as commencé à prendre conscience que peut-être c'était relié au fait que ton père était pas là, que est-ce que ces garçons, comme t'as bien dit, ils avaient, enfin, ils étaient indirectement Ressemblait à ton père, physiquement、well, ou dans le comportement okay, ou dans la、so、voix. It, Est-ce que l'âge aussi était quelque chose un facteur? Est-ce que tu prends、yeah. des gens plus vieux que toi? Yeah, I mean, I I used to think that I've always been like、um, drawn to older older people. I think that it also influences the fact that、um, like my childhood with my mom. My mom was a single mom, as like I I already 
talked about um she would be you know working and i would be I would, i would be with her all the time because yeah i had a nanny for a couple of years but then came to an age that i would go with her and stay with her and always be surrounded by adults mm. so i was like i didn't have sisters or brothers like in my house Mm-mm. right so i i was drawn to older people i I'd started having like um more mature conversation i guess in a younger um age mm-hmm. yeah at a younger age on va rentrer un peu plus dans la profondeur okay c'est à dire mm-hmm. que on a fait ton enfance, ton adolescence, tu as commencé déjà un peu à comprendre, en euh, grandissant, donc tu as eu d'adulte. Et du coup, est-ce que, donc, mis à part le fait que tu choisissais des hommes plus vieux que toi pour ce côté sécuritaire, cette confiance, protection, est-ce que, par exemple, euh, tu devenais dépendante La codépendance, est-ce que ça te parle comme... Yeah. Ouais. It does, because, I mean, I still don't have a concrete answer why of course it just happens but i was for sure you know codependent at different levels um because i was one i didn't feel um confident enough because mm. i guess also for my age i wasn't i wanted the approval the validation ouais. yeah i wanted the approval Um, I wanted the safety, hmm. um, but mostly it's like the approval and the lack of confidence in hmm. in oneself, right? Now I also have like an issue with this. Like, why am I experiencing this? If I had such a strong example from my mom itself. Oh, ça c'est super intéressant. Parce que ta mère c'est quelqu'un qui a très confiance en elle, qui est indépendante, qui se débrouille, I mean, qui est forte. At least that's ouais. what she portrays. Mm, mm, you mm, know, mm. like, it's like, sometimes I would see myself like crying over a guy. Because <laughs> I'm heartbroken. Like, like, yeah, like being 100% codependent of certain things. And, and I was like, how did my mom do it? She had a kid, like, she ouais. had to move me and work, and, and I never, I mean, I, I think I've saw my mom cry, like, two times in my life, so and, and mm. I'm like, why am I crying over <laughs> this? Like, I have it in my blood, why cannot be very a bad bitch like her? <laughs> C'est vrai. But then you think about it, and there's, like, bases and balances that mm. she had my grandpa i think he's like my goal of like if there is an ideal man that i see in my life is someone like my grandpa okay he was present he was loving um Oh my god. <laughs> I'm getting nervous. I don't know why I'm getting nervous. <laughs> it's okay. Because we are getting close. It's, it's, it's personal. <laughs> ça va. Ça va. <laughs> ça va. On peut, on, on peut arrêter. No. <laughs> you want to stop? <laughs> non, mais on peut passer à autre chose. Yeah, yeah, okay, okay. yeah. <laughs> mais moi, tu vois, par exemple, ça, moi, ça va dans, dans les choix. Bien mm. sûr, ils vont être à peu près dans les caractère de mon mmh. père sans que je m'en rende compte yeah, exactly. mais c'est surtout en fait j'ai l'impression que je l'ai choisi exactly. exprès pour qu'il me laisse tu comprends c'est à dire que comme je t'ai dit mon père était là et puis finalement il ouais, mais... était là mais pas là genre il est présent mmh. mais il est absent et donc après mon adolescence en fait ça a été avec ma maman, mmh. hein, ma, maman ma mère qui est une femme super mais là pff, c'est une reine de tous les machins <rire> de tous les tous les royaumes c'est ma mère <rire> Et donc, euh, pareil, donc moi, quand je vois ma mère, je la vois. Bon, c'est sûr, ma mère, elle a subi beaucoup, beaucoup de choses quand même. Mais elle est super forte. Tu, vois, tu la vois, et tiens, cet enfant, elle se débrouille, elle travaille. Euh, voilà, elle assume comme elle, comme elle peut. Et toi, tu te retrouves à pleurer pour des gars. T'es en mode, pourquoi je pleure pour lui Enfin, qu'est-ce qu'il a fait pour moi Genre, euh, il n'y a rien, tu vois. Mais parfois, je vais avoir des moments où je veux choisir quelqu'un parce que je sais d'emblée qu'il va me laisser tôt ou tard. Tu vois, c'est comme si je me prépare à me faire larguer. Je sais pas, c'est... Yeah, yeah, yeah. C'est, tu comprends. I mean, it makes sense, but it doesn't make sense. Oui, like, why would you do oui, it? Oui, ça n'a pas de sens parce que j'ai l'impression que je ne mérite pas. Ouais. Tu comprends? Mm-hmm. C'est-à-dire que... Now I'm getting emotional. 
j'ai l'impression que tu vois c'est comme de l'auto sabotage genre mm. tu vois je vais aller vers quelqu'un que je sais qui va être émotionnellement non disponible comme mon père l'était tu vois parce que c'est comme si je suis oh my god I'm gonna cry actually and I don't wanna okay. cry It's okay <rire> parce que j'ai l'impression que oh my god I'm gonna cry no but cry it's fine it feels like j'ai besoin c'est comme j'ai comme j'ai pas eu cette attention émotionnel, tu vois. Du coup, je me dis, en fait, ça se trouve, je le mérite pas, tu vois. Donc, du coup, je vais aller choisir quelqu'un que je sais qu'il va pas me donner et je vais te rassurer en disant, ah, oh, de toute façon, je savais, je, je mérite pas, de toute façon, c'était sûr qu'elle allait se barrer. How does that make sense? Like, that's... Yeah. C'est fou. It is. Si, c'est fucked up, right? Yeah. Donc, du coup, c'était un peu le mot. <rire> We have to have a moment. <rire> I've cried a lot, so right now, I don't know if I'm gonna cry. <laughs> so it's because I don't, I don't usually say those things to nobody. Like, and then I'm like in front of the camera, and I'm like, just you know. We'll see if this makes the cut. So, du coup, moi, je te, je te comprends, je te comprends tout à fait. Tu vois, moi, j'ai pas le problème de codépendance. Moi, j'ai un problème de être disponible émotionnellement. Sure. No, because that's like, for instance, like I think that your experience and my experience are like mm. the contrary. That your dad was physically present for a long period of time, mm. but he was not emotionally available. Present, yeah. which sometimes it can be even more detrimental mm. in a sense because it's like you're here, but you don't want to give it to me. Like, why is this happening? Mm. Whereas in my position, I was like. He was not here, so when I saw him, he would show love, mm. and you know, it was like I'm, I'm, I'm his baby. Mm. But him not being present in sport, in important moments like graduation, birthdays, um, all those small little things, they leave a like a, a vide. Yeah, you mm. have need to fill. Ouais. Moi aujourd'hui j'ai conscience de ça donc je, je travaille, je exact, fais, ouais. de travailler, de contrôler mes choix. Est-ce que toi par exemple est-ce que tu arrives à à contrôler genre tes choix amoureux Est-ce que tu continues de faire le même okay. erreur well, <laughs> entre guillemets like, it, It's not long ago that I came to this realization. Mm. Like when I tell you not long ago is one year, one year and a half. Mm. Yeah, you know I went through a big breakup that. Um, that it was very hard for me because it say it was like my first adult relationship that mm. yeah that meant very much very very much to me and and I feel also this person I give him traits of um, I give him too much responsibility of your life yeah wow. of my life because because also I was here alone so My dad, my mom, my everything, you know, mm. my lover, in in all one. Donc tu es juste juste reprendre un peu en français, c'est à dire que tu as remis en fait cette personne qui a compté pour toi, que avec laquelle tu partageais mm. ta vie pendant un petit moment. Tu lui as remis en fait tous les droits essentiels entre guillemets mm. de ta vie. Donc exactly. voilà, c'était ton père, ta mère, et c'était tout pour toi. Yeah. Tu étais bien parce que ça donnait un petit euh, confort mm. et une euh, sécurité. Oh. Yeah. But also then like. It came out in jokes of like my friends. Oh, he really looks like your dad. Oh. <laughs> you know? Parce qu'il était aussi plus vieux. Yeah, exactly. Toi. Okay. Exactly. But it's unconscious. Like, mm. I mean, now that I know it and now that I I'm still working on it for sure, but I'm conscious of it and you behave differently right. and you don't bring that inner child and like lack mm. and thirst for attention and validation and and all the things that you were enlarged when like one you're in love mm. two there's you know rejection of some kind and three I have a void of a dad yeah est-ce que tu as du mal à les laisser partir yeah dans les relations, quand c'est fini, est-ce que tu t'accroches jusqu'à la moelle <rire> Est-ce que, est que tu supplies Est-ce que tu as déjà supplié un mec de rester avec toi Entre nous Well, like, supplie. 
like like don't go stay no don't leave me i need you indirectly without saying yeah. those words yeah yes mm. and um, they know it they deserve oh <laughs> 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 I know it. <laughs> yeah. Also, I like it's as I wanted to prove that I am good enough. Like, why are you leaving me? Mm. It's like that abandonment yeah. again. Yeah, true. That I sh like. Why am I like? Why? Mm. Right. But it was also from feeling like I wasn't loved enough. Um, in like in other aspects like i look even if they tell you i love you i love you i love you if you're not present why you know it doesn't it feel you, you feel love but at the same time there is that lack of like your actions speak more than your words sure tout le temps. Mm. right so that's a thing that my dad did a lot mm. he would beaucoup talk. de paroles beaucoup oh, d'actions oh, oh. a lot a lot of talk many not a lot a lot of actions mm. so yeah i love you i love you i love you but i don't come see you mm. right yeah i know that too yeah mon père il nous disait viens on va aller sortir là et il part il revient plus tard le soir tu dors alors tu avais une sortie avec lui <laughs> exactly and you're looking forward to those type of things t'attends t'attends et ça reste est-ce que tu penses que les hommes avec lesquels tu rencontres que tu fréquentes on doit leur dire genre euh, mon père est comme ça comme ça donc du coup peut-être que tu vas te rendre compte que je suis comme ça donc t'en fais pas on va travailler ça ensemble est-ce que genre tu penses que c'est mieux de leur dire au début de la relation ou juste c'est ton ta responsabilité à toi de le travailler toute seule sans forcément l'inclure for myself right now at this point i think i have to work on it on myself on not letting it affect my relationships mm. um, because I am working on it mm. Mm, but at a certain point you do have to share it because as I said it will affect mm -mm. indirectly Davi, ouais. yeah like Mais moi, moi ma peur c'est tu vois c'est après c'est pas justement bien, bien And, choisir son partenaire mais c'est de après qu'il utilise ça contre toi exactly on m'a peur c'est yes, ça yes it is moi je viens je but then why do you want to be with someone like that that you cannot trust that's true like someone mm. that's gonna use it against you or make fun of of you know certain behaviors you mm. have or insecurities you have because you didn't have a dad around mm. and I mean sadly but this is a story I, I you know I I talked about this with you because we're not the only ones yeah this is a regular thing yeah. nowadays my my take on why like we're speaking about this is it's important to challenge yourself to talk about it mm. with a therapist with your friends writing about it journaling like just acknowledging the fact that there is that mm. void everything comes back to our roots to our base to how we spend the you know the major part of our lives mm. and and our family are our roots so if we don't deal with these issues from the beginning they're just gonna keep coming back and coming back and coming mm. back and it takes time woman talk that talk Talk it out. Talk it out. Yeah. I have never talked about this with my dad because I feel like he would be just uncomfortable. <laughs> c'est pas facile, hein? Yeah. Et c'est même pas sûr qu'ils vont comprendre de quoi tu parles. Exactly. Mm. L'absence de père, c'est un problème réel. Mm. Ça cause des problèmes, mm. c'est sûr. C'est pas une excuse pour cet un choix. C'est pas la facilité, comme d'autres peuvent le dire. C'est-à-dire que même... Même pas que en tant que femme, en tant qu'homme aussi, je pense que quand t'es enfant, euh, la relation de tes parents impacte beaucoup euh, ta vie d'adulte, tes relations, parce que c'est tes modèles un peu. Yeah. Donc tu vois ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui semble être réel ou pas réel. Si ton père a des comportements abusifs, mais ça veut pas dire que ça te définit. Mm, exactly. Ça veut pas dire que tu exactly. dois reproduire ce que tes parents ont fait. 
parce qu'on a toujours le choix. C'est pour ça qu'on a ce genre de discussion. On aborde des sujets pour qu'on se libère de ces problèmes. C'est un peu comme une thérapie de groupe. <rire> Have questions, like, <laughs> Emma, je pourrais passer l'après-midi à discuter de ça avec toi. I mean, we're cutting off the camera, we're gonna still talk. <laughs> oui, parce que ça fait des semaines hein, que, que, que le sujet il est en train de mariner quand même. Mais, euh, mais en tout cas, je suis très reconnaissante pour toi d'avoir apporté you. le sujet, de m'avoir poussé à sortir de ma zone de confort so pour parler de ça. Et, I know, I, je sais que j'ai beaucoup à travailler mm. parce que c'est pas un sujet vraiment que je suis super à l'aise d'en parler yes. parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Ça pousse à réflexion tout ça. Non, et c'est tous les gens qui voient ça, ils poussent à acknowledge it. Ouais. Eh bien, euh, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si tu es arrivé jusqu'ici, eh ben, abonne-toi à notre chaîne YouTube, laisse ton commentaire et si tu nous écoutes sur podcast, laisse-nous une belle évaluation à un beau 5 étoiles. Comme ça, nous aussi, le podcast va être recommandé à un plus grand nombre de personnes. Eh bien, ma chère, je vais te faire un gros câlin parce que tu es <rire> peut-être la seule que je vais faire un câlin de toute la saison parce que le reste, je ne l'ai connu vraiment pas tant que ça. Et... Like yeah, I know. <rire> Donc euh, voilà, merci beaucoup. Thank et on se retrouve dans le prochain épisode. <rire>